Bicentenario del Perú. Proyecto Panaca presenta Heroínas del Perú, las mujeres de la independencia. Micaela Bastidas. Mientras Tupac Amaru II se dirigía a Puno luego de su victoria en Sangarará, las operaciones militares en el Cusco estuvieron a cargo de Micaela Bastidas Puyucagua, su esposa, quien según testimonios de la época era su principal consejera y estratega. Micaela había logrado comprometer a la causa libertaria a muchos vecinos notables, caciques y clérigos con la finalidad de obtener provisiones y armamentos. Asimismo, implementó un eficiente sistema de comunicaciones mediante chasquis a caballo para poder intercambiar información con toda la zona rebelde, logrando además sumar a una legión de luchadoras, quechos e imaras, quienes también desempeñaron roles importantes en la gran rebelión de 1780, como Cecilia Tupac Amaru y Ana Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos, quienes junto a otras mujeres también participaban en las batallas, al lado de sus esposos e hijos. Luego del triunfo de Sangarará, Micaela consideraba de importancia atacar el Cusco de manera inmediata, aconsejando sobre esto a su esposo. Sin embargo, Tupac Amaru desuiría dicha estrategia y se concentraría en buscar más adeptos en las zonas del sur del Perú, siendo traicionado y emboscado por los españoles. Micaela y su familia serían condenadas a muerte el 14 de mayo de 1781 y cuatro días después ejecutadas en la Plaza de Armas del Cusco siendo ella sometida a presenciar la muerte de su hijo Hipólito, luego de lo cual, habiéndole cortado la lengua, la estrangularon y golpearon hasta la muerte. Su sacrificio constituye una de las más grandes inspiraciones dentro de los primeros gritos de libertad en América. Históricamente, el rol femenino ha sido relegado o invisibilizado en todas sus dimensiones, a pesar de haber realizado actividades de valor y coraje, además de su contribución excepcional en la lucha por la independencia, recibiendo, en la mayoría de los casos, la muerte y la de su familia, el destierro, la pobreza y, además, el olvido histórico. De nosotros depende reivindicarlas, al menos en esto último, revalorando y reescribiendo la participación de la mujer en la gran gesta libertadora del Perú y de América. Bicentenario del Perú, en Cutibalú. Somos más que radio.